L L Y Rift จะมี eSport หรือไม่แชมเปี้ยน L L ทุกตัวบน PC จะมีใน L L Y Rift ไหมในตอนนี้ผู้เล่น League of Legends มากมายไม่ว่าจะในไทยหรือทั่วโลกต่างก็คงรอคอยการมาถึงของ League of Legends w i r e Rift หรือ League of Legends บนมือถืออย่างใจจดใจจ่อล่าสุดนั้นในงานคอมมิคคอนที่บราซิลเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทาง r i o t ผู้สร้างเกม League of Legends ก็ได้ไปเปิดบูธให้ผู้เข้าชมงานมาทดลองเล่นเกม League of Legends w i r e Rift ในงานพร้อมทั้ง Hideo h i k a r a ทีมงานเบื้องหลัง League of Legends w i r e Rift ก็ได้ออกมาอัปเดตถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคลียร์จากตอนเปิดตัวที่ฉลอง League of Legends ครบรอบ10ปีที่ผ่านมาอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของนักพัฒนาเกมเกี่ยวกับเรื่องของแชมเปี้ยนว่าแชมเปี้ยนทุกๆตัวใน League of Legends จะไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน League of Legends w i r e Rift อย่างแน่นอนแต่เพื่อเป็นการชดเชยทาง Riot อาจจะมีการสร้างแชมเปี้ยนบางตัวที่มีแค่เฉพาะบน L L Y Rift เท่านั้นแต่ไม่มีบนเวอร์ชั่น PC อย่างแน่นอนครับ So when we played the test here in and Comic Con, uh, we saw that along other champions we have uh, we have available Jinx, Vayne, Gragas, Orianna, and a whole other other champions. But uh, it is expected we have all of the champions that we have in League of Legends in Wild Rift. Yeah. So we uh, I don't think you'll see all of the champions from League of Legends PC on Wild Rift. Um, But I do think instead, what you will see is the possibility of maybe champions in Wild Rift that are not on a League of Legends PC. และเรื่องนี้เองเป็นที่น่าสนใจมากๆว่าพวกเขาจะออกแบบตัวละครหรือว่าแชมเปี้ยนมาแบบไหนและจะเป็นจุดที่ทําให้ผู้เล่นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งสองเกมนั้นแตกต่างกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้แล้วเขายังได้เผยอีกหลายๆเรื่องที่ทุกคนอยากจะรู้กันนั่นก็คือไรออดจะมีการจัด eSport สําหรับเกม League of Legends w i r e Rift หรือไม่ซึ่งทางด้านของผู้พัฒนาเกมเนี่ยก็ได้ออกมาให้คำตอบว่าในตอนแรกจะลองดูว่าหลังจากที่เกมเปิดตัวไปแล้วคอมมูนิตี้ในแต่ละประเทศจะตอบสนองดีขนาดไหนถ้าคอมมูนิตี้ไหนเนี่ยมีขนาดใหญ่ก็อาจจะมีการจัดการแข่งขันที่จริงจังเกิดขึ้นทางด้านของไรออดก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าควรจะเข้าไปสนับสนุนดีไหม uh, there's a expectation in riot games for wild rift to become an esport just like league of legends yeah i think um... Much like League of Legends at the very beginning, we would love to see the community embrace the game and move it forward in whatever way they can. So if that means that the community in Brazil really, really wants to band together and have a super competitive scene with tournaments and esports teams and stuff like that, we really, really want to give it to the players to give them a chance to build that scene out first. And then when it is becoming really big and everyone wants to get on board with it, I think that's time for us as a company and us as Riot. For us to kind of take a step back and reevaluate what our stance is on Wild Rift esports. และนี่ก็เป็นการยืนยันจากทางไรออดในตอนนี้ว่าจะยังไม่มีลีอีสปอร์ตอย่างเป็นทางการในช่วงแรกแต่ว่าจะรอดูผลฟีดแบ็จากทางคอมมูนิตี้ก่อนนั่นเองครับอีกเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือทางผู้พัฒนาได้ถูกถามว่าเมื่อไหร่ที่ LL Wild Rift จะเปิดให้เล่นกันสักทีผู้เล่นอย่างเราก็รอกันมานานแล้วซึ่งทางเขาเองเนี่ยก็ได้ให้คําตอบแบบเดิมเลยครับว่าภายในปี2020ผู้เล่นทั่วโลกจะได้เล่นมันอย่างแน่นอน There's a, an expectation for when it, when the public can wait for an open beta or closed beta for Wild Rift Yeah so the team is really really working hard um, throughout last year and we're moving uh, into a lot more production work into next year Our hope is that you know like we said in the League of Legends uh, 10 year anniversary that you'll get to play this sometime in around 2020 และนี่ก็คือทั้งหมดที่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าประเทศไหนบ้างที่ทางไรออดจะเลือกให้เพื่อทดลองเล่น L L Y Rift ต่อไปในช่วงเบต้าและไม่แน่ว่าอาจจะมีประเทศไทยหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ